بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمانيت اكرا بانغلار دشك سروتا امانترون جانات چي اپنا دركي ইকরা বাংলার অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মাসনুন দুয়ার অনুষ্ঠানে আপনারা যারা ইউকে এবং ইউকের বাইরে থেকে আমাদের সাথে আছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ অনুষ্ঠানের শুরুতে আমি প্রশংসা এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মহান রব্বুল আলামিনের যিনি আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন এই প্রোগ্রামে আসার এবং ওনার কাছে আমরা চেয়ে নিচ্ছি তৌফিক যে আমরা এই অনুষ্ঠানটা সুন্দর করে করতে পারি এবং সালাত আর সালাম বর্ষিত হোক আখের নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবারবর্গ পরিবারবর্গ এবং সাহাবিদের উপর এবং তাদের উপর যারা কেমত পর্যন্ত হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের পথ অনুসরণ করবে তাদের উপর শান্তি এবং সালাম বর্ষিত হোক সম্মানিত ইগ্রা বাংলা দর্শক শ্রোতা আপনারা জানেন আমরা সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবারে এই সময় আপনাদের সামনে আমরা হাজির হই মাসনুন দুয়ার অনুষ্ঠান নিয়ে মাসনুন দোয়ার মাধ্যমে আমরা কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী যতগুলো দোয়া আমাদেরকে শেখানো হয়েছে এই দোয়াগুলোর আমরা আমল কিভাবে করতে হবে এর দোয়ার ফজিলত এবং দোয়া যারা শিক্ষা আমরা শিখে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করি যতটুকু আমাদের তৌফিক আল্লাহ দিয়ে দেন আমরা গত পর্বে আপনাদেরকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছিলাম অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল এবং দোয়া ইস্তেখারার দোয়া সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছিলাম কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য আমরা আসলে দোয়াটার ফজিলত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ করতে পারি নাই আমরা চেষ্টা করব আজকে প্রথমেই দোয়াটা নিয়ে আলোচনা এবং দোয়াটা দেখাবার স্ক্রিনে দেখাবো ইনশাআল্লাহ এবং আমার আজকের অতিথি চেষ্টা করবেন আপনাদেরকে শেখাবার তারপরে ইনশাআল্লাহ আমরা চলে যাব অন্য একটা দোয়া যদি সময় দিয়ে পারি আল্লাহ আমাকে তো আমাদেরকে তৌফিক দান করেন ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করব। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মেহমানের কাছে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি যদিও আপনারা সবাই চিনেন অত্যন্ত সুপ্রিয় এবং অত্যন্ত তরুণ আলিমে দিন সৈয়দ রিয়া মুফতি রিয়াজ আহমেদ ভাই আমরা চলে যাচ্ছি ওনার কাছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়ারাকাত ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন শেখ আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি প্রতি মঙ্গলবারে কষ্ট করে আসেন আমাদের এই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে জাজা খায়ের দেবেন শেখ আমরা গত পর্বে অত্যন্ত সুন্দর এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দোয়া আপনি নিয়ে এসেছিলেন এবং আমরা আসলে সময় স্বল্পতার দোয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু অনেক আলোচনার ব্যাপার ছিল এই জন্য আমরা আসলে আলোচনাটা সম্পূর্ণ করতে পারিনি আমি আমার ভিউয়ার্সের জন্য আমি চাই যে দোয়াটা আজকে আপনি আবার একটু ইয়ে করলে আমরা স্ক্রিনেও দেখাবো ইনশাআল্লাহ যদি আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনাকে বলার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله رب العالمين شمست فشن شجع الله تعالى مدرك এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে অংশগ্রহণ করার এই প্রোগ্রামে শরিক হওয়ার তৌফিক দান করেছেন এবং আপনারা যারা আমাদের সাথে রয়েছেন দূর থেকে এবং কাছ থেকে যারা আমাদের সাথে রয়েছেন সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ তালা যেন আমাদের সবাইকে দুনিয়া এবং আখরাতের কল্যাণ দান করেন আমরা আজকের বিষয়ে যেটা গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে ইস্তেখারা ইস্তেখারা অর্থ শর্ট এই আপনার সংক্ষেপে আমি কিছু আলোচনা করব ইস্তেখারা যেটার অর্থ আমরা বলেছিলাম যে কল্যাণকে তালাশ করা এই জন্য ইস্তেখারা যেটা এটা যদি আমরা কি করি যে সুন্নত তরিকা এবং পদ্ধতি কি 
যে ইস্তেহারার সুন্নত পদ্ধতি হলো যে দুই রাকাত নমাজ এই নিয়তে পড়া ইস্তেহারা যে কোনো একটা বিষয় যেটা বিষয়টা আপনি করবেন কি করবেন না এই বিষয়কে নিয়ে আপনি চিন্তার মধ্যে আসেন যে আপনি এই জিনিসটা শুরু করবেন কি করবেন না ফর এক্সাম্পল আপনি সফরে যাবেন চিন্তায় পড়ে গেছেন আপনি যাবেন কি যাবেন না ঠিক এরকম আপনি আপনি এরকম এই বিবাহ সাদির জন্য কোনো আলোচনা চলছে আপনি আত্মীয়তা করবেন কি করবেন না এই সমস্ত কোনো বিষয়ের উপরে আপনি একটা ব্যবসা শুরু করছে করতে চাচ্ছেন সেই ব্যবসাটাকে আপনি শুরু করবেন কি করবেন না এরকম গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয় ইস্তেহারা করা এটা নবীর নবী করিম সাল্লামের সুন্নাত এই জন্য আমরা যে ইস্তেহারা যেটা এই আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলেছেন যে তোমরা যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে সময় আসে তখন তোমরা দুই রাকাত নামাজ পড়বে সেটার জন্য আমরা অনেকেই মনে করি মনে হয় রাত্রে হওয়া দরকার আসলে এরকম কিছু না যে রাত্রেই যে করতে হবে কিন্তু রাত্রে অনেক সময় আসে আমরা একটু রিল্যাক্সে আমরা এই ঘুমের আগে আমরা করাটা একটু ফিরি থাকি তখন আমরা মনে করি যে দুই রাকাত নামাজ পড়ি পড়ার পরে ধোয়া পড়ি এরপরে আমরা রাত্রের জন্য আমরা রাত্রে আমরা ইস্তেহারা করি কিন্তু একজন মানুষে চাইলে দিনেও করতে পারবে একজন মানুষে চাইলে সে এই আমলটা ইস্তেহারাটা সে দিনেও করতে পারবে এটার সাথে গুমের যে এরকম গুমের রাত্রে এবং গুমের সাথে যে এরকম না যে এই সময়ই করতে হবে এরকম না কিন্তু রাত্রে করা যায় কোনো অসুবিধা ঠিক আছে রাত্রে আমরা করতে পারি কিন্তু এরকম কিছু না যে আমি রাত্রেই করতে হবে দিনে করা যাবে না এই জন্য ইস্তেহারা দিনের বেলাও আমরা করতে পারি রাত্রের বেলাও করতে পারি কিন্তু সহজ পদ্ধতি একবারে সহজ এটা কোনো কঠিন বিষয় না যে ইস্তেহারা আমরা সবাই করতে পারি দুই রাকাত নামাজ আমি নফল নামাজ পড়ব দুই রাকাত নফল নামাজ আমি পড়ব এই নিয়তে পড়ব যে যে বিষয়টা আপনি নিয়ে চিন্তায় আছেন এই জিনিসটা আপনি নমাজের আগে মাইন্ডে আনবেন যে এই বিষয়ে যেন আমার আমাকে আল্লাহ তালা একটা ফয়সলা নেওয়ার এই উদ্দেশ্যে আমি দুই রাখা এই উদ্দেশ্যে আমি দুই রাখার নামাজ পড়তেছি এবং এমন ফয়সলা নেওয়ার যেটা আল্লাহ আমাকে তৌফিক দান করেন যেটার মধ্যে আমার কল্যাণ আছে এরকম এই নিয়তে আপনি দুই রাখাত নফল নামাজ পড়লেন ইস্তেহারা নিয়তে দুই রাখাত নফল নামাজ পড়লেন নামাজ পড়ার পরে আমরা যে দোয়াটা আমরা বলেছিলাম যে লম্বা দোয়া সেই দোয়াটা আমরা নবী করিম সাল্লাহ আলাম বলেছেন এবং সাহাবাই কালাম বলেছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম আমাদেরকে ইস্তেহারার দোয়া এরকম শিক্ষা দিয়েছেন যেভাবে আমাদেরকে কোরআনের সুরা শিক্ষা দিয়েছেন কোরআনের সুরা যেরকম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এরকম ইস্তেহারার দোয়া আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সেই ইস্তেহারার দোয়াটা আমরা প্রথমে যারা মেমোরাইজ আছে আমরা মেমোরাইজ থেকে পড়বো চেষ্টা করব কিন্তু যারা আমরা পারি না এরা আমরা বলেছিলাম যে বুক থেকে দেখে দেখে পড়লেও আদায় হবে আদায় হয়ে যাবে আদায় হবে বা শেখ কেউ যদি ধরেন দোয়া তো একটু লাম্বা শিকার আগ পর্যন্ত যদি কোনো ইস্তেহারার ব্যাপারে দোয়াটা যদি আমরা তো বাংলায় বলে দিই এই দোয়াটা আপনি তো বলেও দেন কেউ যদি এই বাংলাটা মনে মনের ভিতরে নিয়ে যায় যে আপনি যেটা বলছেন যে বাংলাটা যদি বাংলায় দোয়াটা করে যে আল্লাহ আমি একটা কাজের সিদ্ধান্ত নিচ্ছি বা আপনার বরকত হবে এটা হতে পারে বাংলায় বললে হতে পারে দোয়াটা মুখস্থ করার আগ পর্যন্ত আমি বলতে মুখস্থ করাটাই ভালো যেহেতু আরবি আল্লাহ চোখ করে আরবি ভাষায় বলাটাই ভালো কিন্তু বাংলায় যদি করে তাহলে হবে ইনশাআল্লাহ যে হবে জি তো এই দোয়াটা আমরা এই আমরা কি করব আমরা মেমোরাইজ করব এই দোয়াটা কি আমরা আবার এখন আমরা একটু দেখব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ যে ইস্তেহার আর দোয়া ইস্তেহার আর দোয়া যেটা নবী করিম সাল্লাম আমাদেরকে শিখে এসেন সেই দোয়াটা হলো আল্লাহুম্ম ইন্নি আস্তাখিরুকা বিআলমিকা ওয়া আস্তাকদিরুকা বিকুদরাতিক ওয়া আসআলুকা মিন ফাযলিকাল আযীম ফা ইন্নাকা তাকদিরু আলা আকদিরু ওয়া তাআলামু আলা আআলামু وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاسرفه عني واسرفني عنه أقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به شيخ أبار أستأرك تراستي أستأرك تراستي أمار أوي سكريني أو دخانا هتشي تو دو شكرا أبنا شاتي يكو اكتو اتشتا كو بيشو أستأرك تراستي أستأرك أمار بولتي أبنا شو بيك شون بين قروت شو كار شون بين جزاك الله خيرا كنونا أمار دوارا شدو كار پورا دور كار جي جي ايشوب چا ايمپورتن جنين أمي أرار توك ديري ديري پور بون شاء الله هوي تو أنا كموبايل ديا سكريني شوت نيا جميل بار شدو كار پورا جنو بولتي سي أبنا أستأرك 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به এই দোয়াটা আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা এইগুলা এই যে দোয়াটা আমরা শিখব ইনশাআল্লাহ এবং দোয়ার মিনিংটা যেটা আমি সংক্ষেপে বলছি যে এই দোয়ার অর্থ হলো হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আপনার ইলিমের সাহায্যে আপনার যে নলেজ আপনার যে জ্ঞান এই জ্ঞানের সাহায্যে আমি আপনার কাছে কল্যাণ কামনা করছি আল্লাহ মাইন্নি আস্তাহিরুকা আমি আপনার কাছে কল্যাণ কামনা করছি আপনার এই কাছে এরপরে ওয়া আস্তাকদিরুকা বিকুদরাতিক এবং আপনার কাছে আমি ক্ষমতা কামনা করছি সক্ষমতা কামনা করছি যেহেতু আপনি ক্ষমতার মালিক আপনার কাছে সমস্ত কুদরত সমস্ত পাওয়ার আপনার কাছে এবং আপনার যে অনেক আপনার যে মহান কিপার অধিকার আপনি তো হলেন মহান কিপার অধিকারী সেই হিসাবে আমি আপনার কাছে অনুগ্রহ আবেদন করছি আমি আপনার কাছে এই আপনার কাছে আমি অনুগ্রহ চাচ্ছি কেননা আপনি হলেন সক্ষম আর আমি হলাম অক্ষম ওয়ালামু ওয়ালা আলামু আপনি হলেন জ্ঞাত আমি অজ্ঞাত আপনি সব কিছু জানেন আমি তো সব কিছু জানি না ওয়ান্ত আল্লামুল গয়ুব আর আপনি তো অদৃশ্যের সব কিছু খবর রাখেন হ্যাঁ আমি তো আজকের খবর এই একটু পরে কি হবে আমি এটা জানি না কালকে কি হবে জানি না এক সেকেন্ড পরে কি হবে এরপরে বলছেন আমার নবী দেখেন কত সুন্দর দু আমাদেরকে শিখেইছেন আল্লাহ তালার প্রশংসা এবং আল্লাহ তালার কাছে কিভাবে আমরা দোয়া করব হ্যাঁ দোয়ার পদ্ধতি আমাদেরকে শিখাইছেন হ্যাঁ এরপরে বলছেন আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তাআলামু আন্না হাদাল আমর খাইরুল লি ফি দীনি একটা কথা মনে রাখবেন এই দোয়ার মধ্যে হাদাল আমরা দুইবার আসছে হাদাল আমরা দুইবার দুইবার আসছে দুনুবার যে সময় হাদাল আমর আসবে এই সময় আপনি যে বিষয় ইস্তেখারা করছেন সেই বিষয়ের দিকে মাইন্ডে আপনি মনকে নেবেন আচ্ছা আচ্ছা যেমন ব্যবসা হতে পারে শাদী হতে পারে সফর হতে পারে বা অথবা কোনো একটা বড় একটা সিদ্ধান্ত করতে চাচ্ছেন যে কোনো বিষয় হতে পারে মনের ভিতরে আনবেন তখন হাদাল আমরা যে সব সময় যে ওয়ার্ড যে সময় আসবে হ্যাঁ এই সময় আপনি কি করবেন আপনার এই বিষয়ের দিকে আপনার মনকে নেবেন এটা যদি আপনি বাংলায় বলেন তখন হাদাল আমরার অর্থ যেটা হলো এটা এই বিষয় বা এইটা ধরেন এইভাবে উল্লেখ করা যাবে না যে হাজা বা এই এই যে আমি একটা ব্যবসা শুরু করবো আল্লাহ সুবাহ আপনি বাংলায় বললে আরবিতে বললে এটা এড করা যাবে না যেরকম নবীর এই বিষয়টা এই এই বিষয়টা আমরা মাইন্ডে রাখবো এটাই ভালো আপনি যেভাবে বলছেন যে মনে মনে যে হাজাল আমরা যে সময় তখন মনে মনে ওই জিনিসটা আনবেন এই জন্য আল্লাহ এটার অর্থটা কি হে আল্লাহ যদি আপনি এই এই বিষয়টা আমার জন্য খাইরুল্লি আমার জন্য বিশেষ করে যে আমার জন্য আমার ধর্ম আমার জীবন আমার শেষ পরিণতির যদি কল্যাণ যদি আপনি জানেন তাহলে এই বিষয়টা আমার জন্য কি করেন এই বিষয়টা আমার জন্য সহজ করে দেন এই বিষয়টা আমার জন্য সহজ করে সহজ করে দেন এই বিষয়টা আমাকে অর্জন করার সামর্থ্য দেন হ্যাঁ এবং এর মধ্যে বরকত দান করেন এর মধ্যে বরকত দান করে এত সুন্দর কথা এরপরে বলছেন ওয়াইন কুন্দা তালামু আন্নাহাদাল আমরা আবার আসছে হাদাল আমরা শাররুল্লি ফি দীনি ওয়া মাআশি ওয়া আকিবাতে আমরি পক্ষান্তরে আপনি যদি এই বিষয়টাকে আমার ধর্ম আমার জীবন আমার শেষ পরিণতির জন্য যদি অকল্যাণ হয়ে থাকে এই বিষয়টা যেমন ব্যবসা করলে আমার কি হয়ে যাবে আমার ক্ষতি হয়ে যাবে লস হয়ে আমার ধর্মের ক্ষতি হবে তিনটা বিষয় আছে এখানে একটা হলো ধর্ম এরপরে হলো কি জীবন আমার দুনিয়ার যে জীবন এরপরে হলো শেষ পরিণতি 
प्रथम प्रथम शब्द की आस अर्थात एम किसान क्या करते क्या मध्य धर्म के धर्म क्षति है इमान क्षति है क्षति है यह नबी हमें शिखे हे अल्लाह सामने जो क्या करब ये क्षेत्र जो धर्म जीवन एवं शेष परिणति जो अकल्याण है तेल आपने की करबें फिफ हू आनी व श्रीफ नी आन हू सक्षमता दान कर अतपर ताकिस्तेखारा शेष स्वप्ने इस्ते मानुषारा इस्तेहारा मशुआर भाई मशुरा कर 
একজন মানুষ আরেকজন মানুষ আমাকে মশরা নিচ্ছে কিন্তু আমি এই ব্যাপারে কিছুই জানি না তার আমি বলবো যে ভাই আমি তো এই ব্যাপারে অজ্ঞ আমি তো এটা জানি না আপনি আরেকজনের সাথে যে বিষয় সম্পর্কে জানেন তার সাথে আপনি মশরা করেন তাইলে মশরা করব কাদের সাথে যে যে বিষয়ে পারদর্শী পারদর্শী জি এরপরে আমি এই কথা বলছিলাম যে এই কোন কোন জিনিস আমরা করব যেমন ধরেন ইস্তেখারার বেলাও সেম যেমন নামাজ পড়ব কি পড়ব না এই ব্যাপারে কোনো ইস্তেখারা নাই জি জি যে ঠিকই রকম মশওয়রাও নাই যে গরম মশওয়রা করে যে নামাজ পড়ব কি পড়ব না ওয়াইফ এবং হাজবেন্ড বসলেন যে নামাজ পড়া যাবে কিনা মানে এই ব্যাপারে তো মশওয়রা করার কোনো কোনো কি হবে না যে এটা ঠিকই হবে না কেন যেটা আল্লাহর ডাইরেক্ট হুকুম আল্লাহর ডাইরেক্ট হুকুমকে মশওয়রা করে করতে হয় না এইজন্য মশওয়রা করা হয় কোন জিনিসে যে জিনিসটা আমি মুবাহ আমার জন্য করা না করা জায়েজ এই ব্যাপারে আমরা মশলা করতে পারি হ্যাঁ আমরা একটা প্ল্যান করছি যে আমরা আমরা কি করব যাব এক জায়গায় কি যাব কি যাব না একটু আপোসের মধ্যে আলোচনা করব কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে মশলা করলে ঘরের মধ্যে মশলা করলে পুরুষের সিদ্ধান্ত দিবেন আচ্ছা সবার কাছ থেকে নেবেন কিন্তু সিদ্ধান্তের মালিক কে হবে পুরুষ পুরুষ হবে পুরুষ একটা তাদের অভিমত নিয়া তাই একটা সুন্দর করে একটা চিন্তা করে খুব চিন্তা করে সুন্দর একটা ফয়সলা দিবেন এরপরে আমি বলছিলাম এই কথা যে এই হালাল ব্যাপারে অবশ্যই যে ইস্তেখারার ব্যাপারটার সাথে হালাল হারামের যে ব্যাপারটা আছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জি অবশ্যই অবশ্যই যে জিনিসটার মধ্যে হারাম আছে গুনাহ আছে এই ব্যাপারে আপনি ইস্তেখারা করবেন না আচ্ছা আচ্ছা এই এই ব্যাপারে আপনি মশরাও করবেন না বরং সে যে জিনিসটা হালাল সেই বিষয়ের মধ্যে আমরা কি করব ইস্তেখারাও করব এরপরে মশরাও করব দুটোই সুন্নত এরপরে আমি বলেছিলাম যে হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আল মুস্তাশার ও মুতামিনুন যার কাছে মশওয়রা চাওয়া হয় সে আমানতদার অর্থাৎ সে একজন মানুষের কাছে যদি একজন মানুষ আসে মশওয়রা জিজ্ঞাসা করে তাহলে সে অনেক সময় আসে এরকম চিন্তা করবে যে আমি যদি ওনাকে সঠিক মশওয়রা দেই তাহলে তাই সে কি হয়ে যাবে তার মনটা ভেঙে যাবে তাহলে সঠিক মশওয়রাটা দিল না কারণ এরকম ঠিক না সে খুশি হোক আর ও খুশি হোক আপনি তাকে যা যেটা আপনার জন্য আপনার মনের মধ্যে আসছে তার জন্য কল্যাণ হবে আপনি এটা জানাইয়ে দেবেন এরপরে বলা হয়েছে যে আপনি কি করবেন যে সে যে আপনার সাথে কিছু প্রাইভেট কথা আপনার সাথে শেয়ার করলো মশলা চাইলো আপনি কিন্তু হয়তো পরে পরে আপনার সাথে তার সম্পর্ক ভালো থাকবে না যদি কোনো দিন এরকম হয় কিন্তু তার এইগুলো গোপন কোনো জিনিসকে আপনি প্রকাশ করতে পারবেন না যেহেতু আপনি আমানতদার আপনি আমানতদার আপনি আমানতদার এরকম কিছু শর্ত আছে এবং আপনার কোরআনে করিমের মধ্যেও আছে আল্লাহ তালা বলছেন যে মোমিন যারা ওয়াল্লাদিনি রবিহিম তারা কীরকম তাদের কোয়ালিটি কি তাদের কোয়ালিটি হলো তারা তাদের রবের ডাকে সারা দেয় তাদের রবের ডাকে সারা দেয় ও আকাম উসলা তার নামাজ প্রতিষ্ঠা করে ও আমরুহম সুর আবাইনহম তারা আপসের মধ্যে সুরার মাধ্যমে পরামর্শ পরামর্শের মাধ্যমে তারা কাজ করে তারা পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করে অমিম রাজাক না হোম ইউন ফিকোন এবং আমি যাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি সেই রিজিক থেকে তারা আল্লাহ রাস্তার মধ্যে দান খয়রাত করে এই সমস্ত কোয়ালিটি এর মধ্যে একটা জিনিস আছে কি যে সুরা সুরা মানে পরামর্শের মাধ্যমে তারা কাজ করে সুরার মাধ্যমে তারা কাজ করে আল্লাহ নবী তো যে কোনো ব্যাপারে ওনার সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতেন জি এটা একটা ভালো আমাদের জন্য একটা দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন জি এখন কথা হলো আমি যার সাথে মশলা করব সে কি আমার যদি বড় হতে হবে কিনা বয়সে বড় হতে হবে কিনা এরকম কিছু না হয়তো অনেক সময় আছে বয়সে ছোটো তো তার সাথে আপনি মশলা করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই হ্যাঁ যেমন ধরেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবাই কেরামের সাথে আলোচনা করেছেন তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম যদি সাহাবাই কেরামের সাথে মশলা করতে পারেন জি 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 যার তুলনা তো হয় না সাহাবাই কেরামের সাথে নবীর তুলনা তো হয় না জি না যিনি আল্লাহর দূত আল্লাহ আল্লাহর যে এই হাবিব হাবিব সেই হিসাবে আমাদের নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সাহাবাই কেরামের সাথে মশলা করেছেন এবং আল্লাহ তালা সেই আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াশা আবির হোম ফিলাম হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম আপনি মশলা করে কাজ করেন এরপরে বলা হয়েছে যে একদিন হাতেতে আব্বাস রাজি আল্লাহ হ্যাঁ এই উনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের ছাছা আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু তারা বয়সে প্রায় সমান প্রায় জি জি একসাথেরই যদিও ছাছা বাট বয়সে তেমন একটা বেশ কম না একদিন জিজ্ঞাসা করলেন একদিন জিজ্ঞাসা করলেন যে চাচা আপনি বড় না আমি বড় এটা বয়স জিজ্ঞাসা করছেন আমাদের নবী আচ্ছা চাচাকে জিজ্ঞেস করলেন চাচা আপনি বড় না আমি বড় তখন আব্বাস রাজ কত সুন্দর উত্তর দিয়েছেন সুহান আল্লাহ বলছেন আপনিই তো হলেন বড় আর আমি হলাম বয়সে বড় কত সুন্দর উত্তর একমতি উত্তর আপনিই হলেন বড় আর আমি হলাম বয়সে বড় আল্লাহ কিন্তু বয়সে যারা ছোট তাদের সাথেও আমরা কি করতে পারি মশলা করতে পারি এরপরে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে এই ইস্তেহারা যেটা এটা আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে ইস্তেহারা আমরা যে কোন
যে আমি যে এই কাজটা করব কি করব না এই দুইটা সাইড আছে এই জন্য আমি দুই রাকাত নামাজ পড়ছি আর দুই রাকাত নামাজ পরে আমি ইস্তেখারার দোয়া করব কিন্তু যারা আমরা এত অনেক সময় আছে ছোট ছোট বিষয়ের মধ্যে আপনি ইস্তেখারা করার সময় পাইতেছেন না ডেইলি প্রত্যেকটা মানুষ ডেইলি অনেক জিনিসের সিদ্ধান্ত নিতে হয় অনেক জিনিসের সিদ্ধান্ত নিতে হয় এখন এনাফ টাইম নাই তার ইস্তেখারার দোয়া পড়া দুই রাকাত নামাজ পড়া তার জন্য শর্ট দোয়া আমার নবী শিখে এসেছেন শর্ট দোয়াটা কি সেটা হলো আল্লাহ খিরিলি ওয়াখতারলি আপনি কমসে কম এটাই বলবেন যে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে আপনি আল্লাহর দিকে আপনার আমরা রুজু হব আল্লাহর দিকে ফিরব যে আল্লাহ আল্লাহ খিরিলি ওয়াখতার আলী আমি আবার বলছি এই দোয়াটা আমরা বলবো যে আল্লাহ খিরিলি ওয়াখতার হে আল্লাহ আমার জন্য কল্যাণের ফয়সলা করো আমার জন্য কল্যাণের ফয়সলা করো এরকম আরও দুইটা দোয়া আছে আল্লাহ মেহদিনি ওয়াসাদ্দিদিনি আল্লাহ মেহদিনি ওয়াসাদ্দিদিনি আর আরেকটা দোয়া আছে আল্লাহ আলহিমনি রুশদি এরকম কমসে কম আমি যেটা বলছি আল্লাহ খিরিলি ওয়াখতার আলী এটা হলো ছোটো মোস ছোটো ইস্তেখারার দোয়া আল্লাহ আমরা আলোচনা চালিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ আমাদেরকে একটি ব্রেকে যেতে হবে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ইনশাল্লাহ আপনারা আমাদের আলোচনা শুনছেন আমরা ইনশাল্লাহ ব্রেকের পর আবার আপনাদের সামনে আলোচনা নিয়ে হাজির হব আপনারা ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ইকরা বাংলার জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আপনাদের অত্যন্ত আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় অনুষ্ঠান মাসরুন দোয়ায় আমরা বিরতির আগে আলোচনা করছিলাম ইস্তেখারার দোয়া সম্বন্ধে এবং দোয়ার ফজিলত এবং দোয়া শেখাবার ইনশাল্লাহ আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি আমাদের মেহমানের কাছে উনি ইস্তেখারার যে আরও দুই একটা দোয়া ছোট্ট দোয়ার কথা বলেছেন আমরা আলোচনা করব এরপরে ইনশাল্লাহ আমি আমরা আপনাদের কল নেব আপনারা স্ক্রিনে দেখানে নাম্বারে আপনাদেরকে কল করবেন আমি আপনাদেরকে একটি অনুরোধ করব আপনারা মাসরুন দোয়া রিলেটেড কল করবেন আসলে একজনের যদি দোয়া শেখার চেষ্টা করে এবং এটা এক ধরনের জিহাদের মতো যে একটা দোয়া চেষ্টা করে ইনশাল্লাহ এটা আল্লাহ নবী বলেছেন জিহাদের মতো সুতরাং আপনারা মাসরুন দোয়া রিলেটেড কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে করতে পারেন অন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা আমাদের অন্য অন্য প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান এসে সেখানে করতে পারেন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মেহমানের কাছে জি শেখ আপনি আরও দুই একটা দোয়ার কথা বলছিলেন সময় স্বল্পতার জন্য আমরা জি শোন ওই দোয়াগুলো একটু আল্লাফাহাদ ভাই আমরা এই যে ইস্তেখারা সম্পর্কিত লম্বা দোয়া আমরা একটা বলছি এটাই তো আমরা মেন 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 দোয়া ইস্তেখারার মেন দোয়া জি জি যে দুই রাকাত নামাজ পড়ব এই নিয়তে এবং এরপরে দোয়া পড়ব এরপরে আমরা বাস এক দিন দুই দিন তিন দিন সাত দিন পর্যন্ত আমরা করব আর এখন কথা হলো যে ডেইলি লাইফে আমাদের অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয় ছোটোখাটো অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয় তখন প্রত্যেকটা কাজ করার আগে আমি ইস্তেখারা করব তখন হয়তো আপনার কাছে এনাফ টাইম থাকবে না যে তখন যে লম্বা দোয়া লম্বা দোয়া পড়ার জন্য আপনার এনাফ টাইম টাইম থাকবে না অথবা হয়তো অনেক সময় আছে কি অলস মানুষ জি জি বস অত লম্বা দোয়া করার আমরা আমার মতো যারা অলস আছে জি জি কো বলবে যে অত লম্বা দোয়া আমার সময়ই নাই কিন্তু ছোট হলে হয়তো করবে করে ফেলবে জি জি ছোট কোনো কোনো দোয়া হলে জি জি সে হাঁটতে হাঁটতে বলবে যে আল্লাহ আল্লাহ আমি খেরিলি ওয়াখতারিলি আল্লাহ আমি খেরিলি ওয়াখতারিলি আল্লাহ তুমি এই বিষয়টা আমার জন্য খয়রের ফয়সলা করো কল্যাণের ফয়সলা করো এবং আমাকে যে জিনিসটা আমার জন্য কল্যাণ করে এই জিনিসটাকে আমি চয়েস করার তৌফিক দান করো তাহলে এই দোয়াটা হলো শর্ট আল্লাহ মাখিরিলি এটার জন্য নমাজ আর দরকার নাই আপনি কুইক সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছেন কুইক তখন আল্লাহ মাখিরিলি ওয়াখতারিলি ওইটা কথা ভাই শেখ আমি একটা কথা আপনাকে মানে কথা ইয়ে করে বলতেছি যে আল্লাহ নবীর কাছে বেদুইন আসছেন যে সে বলছেন যে আমাকে সহজ কিছু শিখিয়ে দেন জি আমি অনেক সময় আসে এই নফলে বা দত বন্দেগিগুলোর সহজ কিছু শিখিয়ে দেন তো আল্লাহ নবী বলছেন যে তুমি সুবাহন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওলা আইলা হাইল্লাহ আল্লাহ একবার পড়ো জি একজন কলার চলে আসছে দেখি প্রথম কলার কে আমাদের সাথে আসসালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভাই খুব কাছে আমি আমার কি গত বছর আমার বাচ্চা পেটো আসিল আর মানে বাচ্চা আসিল আমি আটটা রোজা রাখছি রাখার বাদে খুব কষ্ট করে রাখছি মানে অজ্ঞান উল্লাহান হয়ে যেতাম এরপরে তারা হয়তো ব্লাড নাই জ নাই এরপরে বাচ্চাও খুব জয় হয়েছে আর কি আটটা রোজা খুব কষ্ট করে রাখছি বাদে অজ্ঞান হয়ে যেতাম আমি অল্প তাতে আর রাখছি না রোজা তে এর ফরের রোজা এর গত রোজা আর একটা দেশে থাকতে আর কি আমি আমার আরো গোয়া ইচ্ছে হয়েছে মানে দুই বছরে দুইজন বহু বছর তাই মানে হয়েছে আর কি রোজার আগের দিন দুই ষাটটা রোজার মাঝে আটটা রোজা রাখছে আমি 
ইবারও আমার মানে তারাখালি ডাক্তার গেলেও কয় ব্লাড হোম ব্লাড হোম এরপরে আজকে আমার যে অবস্থা করে রোজা আজকে কয়েকদিন ধরে সরিলে আমি রোজা যদি ডাকি না আমার ফোনটা দেওয়া লাগব নিতাম ফার্মনি ফিদিয়া বা ফরে রাখলে ওই বনি আমার আসেনি আমি বলেছি তো আপনি শুনছেন মনে হয় আমরা আর বড় দোয়া শিকার চেষ্টা করুন যদি যতদিন চেষ্টা করবে আল্লাহ ততদিন আপনার জিহাদর সওয়াব দিবা ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ জি আমরা আনসারের দিকে চলে যাব একজন বাট ওই আমি বলছিলাম যে তুই বেদুইন আসলেন তো আসার পরে ওই যে আপনি ছোট দোয়ার কথা বলা আমার এটা মনে হয়েছে আর কি এজন্য আমি বলতেছি তো বেদুইন তো বললেন ঠিক আছে সহজ দোয়া চলে গেলেন বাট আদার রাস্তা যাওয়ার পরে ওনার মনে হলো যে এই দোয়া তো এইগুলো সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর প্রশংসা করলাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর প্রশংসা করলাম বাদে লাহ আল্লাহ আকবর সব কিছু আবার ফিরে আসলেন আল্লাহ নবীর কাছে আল্লাহ নবী কাছে এগুলো তো দোয়া তো শিখে দিলেন সুন্দর দোয়া বাট এগুলো তো সবই তো আল্লাহর জন্য করলাম আমার জন্য কি তো আরেকজন কলার চলে আসে নিয়ে নেই হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম কলার সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি যে কোন দুয়ার বইতে আপনি ফাইবা ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আপনার কল করার লাগে নেক্সট কলার সালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম বইন হোক আছেন আপনার প্রশ্ন দুয়া ফরতাম সালাম জানতাম সালাম ঠিক আছে নি যে হোক আছেন আল্লাহুম্মা ইন্না আউযু বিকা মিন আল হাম্মা ওয়াল হুসনি ওয়াল আযি ওয়াল কাসালি ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি হুজুন <laughs> আল্লা <laughs> সহলা <laughs> জি ঠিক আছে এটা ওয়ান তাতা জালুল হুজনা এটা ঠিক আছে আপনার জি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ধন্যবাদ বইন আপনার কল করার লাগি 
नेक्स्ट कॉलर सलाम अलैकुम कॉलर सलाम अलैकुम आप फोन तक आते दिल्ली हमें जो नागे प्रश्न कर चले हम और बच्चा को ताकि हमारे एक्टर बच्चा वो इसे रुझान एक दिन आगे हमें शुभेच्छा कर रहे हैं रक्तम बात आप तो बच्चा रुझान फोड़े हुए इसे उद्देश्य आ गया रुझान रक्तम बात ना लंबा दिन मसला <laughs> डॉक्टर तो बोलते हैं जरूर जाना तैयार बनना उन शरीर को बस्ता करोंगे वह यही बस और बोलते हैं जब मैं उन आर यही वो बस्ता आर की जो है तो राव रखते पड़े एक उन्हें नर्जन की मशीन बिशर तो हालो जब अपने रमजानेर में दे एक जन माँ है तो पेटे जिधे बच्चा ताके और जिधे देखा जाए बच्चा नाराकर परमिशन आसे जुदी देखा जाए कोती होए कंडीशन आसे शरीर जुदी माने साइस्टो को तो कुन प्रॉब्लम हो जर माने जुकी पुण्य बेअपाशन जुकी पुण्य जुदी होए ताहिले आपने इटा चार्टे पर में गुना हो बे ना चाराटा गुना हो बे ना जुदी आपना डॉक्टर जुदी बोले जे रुजारा ना रुजारा खले तो ताहिले पेटे बच्चा ताकर कारणे वो बोले सिंह जब आपने रुझान नाराकर परमिशन आसे जिधे आपने शरीर को ती होए हाँ दिनों बर हलो जब बच्चा है तो छोटो बच्चा दूध खाबे हाँ ऐसे में वो देखा जाए बर नतुन बच्चा होइ से ऐ मुहूर्ते वो देखा जाए वो नेक्स्ट में आसे जिधे मन देखा जाए जब आपने तो कौन आपने कोजा कर बैन तो कौन आपने की कर बैन कोजा कर बैन छोटे छोटे दिनेर में दिखाए तो आपने कर बैन और तो बाल लंबा दिन है जिधे आपने शरीर ठीक होए जाए जैसे में आपने शरीर ठीक हो बे इसे आपने कर बैन है तो आज के आपने उसे तो है इसे जो सही मास्पर आपने उसे तो है जाए � बाल होए जब रुझारक बेटा संभव नहीं नहीं, खूब कम संभव ना। इरोकम बेशे, इरोकम मानुष जिन्नो की फिदिया, इरोकम मानुष जिन्नो फिदिया। आर ए जे महिला जिन्ही आमदर प्रश्न करे चेन, जे उन्हें जे दुई रमजान होए तो तानर बायन नोटा रुझा तानर कोजा होइसे। उन्हें आगामी तेतनी अस्तियास्ते की क उन्हें निजों जिधे फीलिंग करें जब आमर उस शरीर को तो होवे जाबे आर करते हैं उसे अपने रुझान रखते पढ़ चलना ये रुकम अवस्था है तो अपने होते आरो किसे ऐड होवे आरो किसे ऐड होवे ये जन्नो आम्र चिंत विशेष करें जब अल्लाह अल्लाह ताला कुरान में बोलते हैं फ़ामन कान मिन कुम मरीदन जिधि शत्ती कर रहे तुमरा कुनो बीमारी हो, ताहले तुमरा रमजान मासे रोजा टा तुमरा एक टू की करते पार, पोरे आधाय करते पार बे, फायद दे तुम मिन आया मिन ओखर, पोरे तुमरा आधाय करते पार बे, हैं? जी। ऐसे ना, अम्रा जिधि शत्ती कर रहे वशुष्ट हो ही, ताहले वशुष्य, अम्रा रोजा के सरले अल्लाह � इतना किंतु गुरुत्वपूर्ण एक टेम्पल है। उन्हें खासे जामा शरीरी को बस्तर रुझान में लंबा दिन है रुझान मेरा। छोटा कटा बीमार हो जाने से रहते हैं। आह अमीर रुझान लंबा दिन है रुझान रखते पर बोलना तो शॉर्ट दिन है रुझान रख। यही एक टाइम मोनेर भी तो जो दी इंटेंशन था के ताले तो मोने तो लम्बा दिन रोजा रखते पसंद है जो मनोगरों का इधर उद्देश्य हम रात सिर्फ चुन्नी मैं रात अगर मनोगरों का तीस टार उजा उद्देश्य पूरा या उन्हें गलाम के बंगले से चुन्नी जो है मनोगरों का इधर आखों दिन गलाम में उद्देश्य गलाम बंगले से चुन्नी जो है तो जाओ आज तो बंगले से क्या तो क्या फाइबर तो बंगले से उजा जो है तो � ना इधर आकर जिस मनोरोग का तो खाई लिख बच्चन नहीं जो है तीस्ता फूर्से होते हैं शो आमी मनोरोग का आई बहुत दिलाम खाई लिखा मंगलाशो कलाम मंगलाशो क्या वाला मुल्ला बच्चे 
হাঁটতে বইতে যে কোনো সময় আপনার কোন সিদ্ধান্ত নিবেন তখন আপনার এই ছোট দোয়া করে আল্লাহর কাছে এই দোয়াটা করে আপনার কোন কাজটা করবে নাকি আলাইকুম <laughs> আলাইকুম <laughs> 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 সিম্পল আর মার লাগে সিম্পল দোয়া আছে সুরা মারিয়াম ফোরই প্রায় সময় খেতেলি যে এই দোয়াটা আমরা অনেক সময় আছে যে আমরা লম্বা দোয়া পড়ার সময় পাইতেছি না তাদের জন্য বলছিলাম আমি যে অথবা হয়তো আমার টাইম আছে কিন্তু আমি করতে করি না তাইলে অ্যাটলিস্ট আমি একটা করলাম আমি আল্লাহর কাছে একটা দোয়া করে একটা কাজ শুরু করলাম তাদের জন্য আল্লাহ খেরিলি খা খা যেটা এটা খা না কিরিলি না এটা যদি আপনি বাংলাতে বলেন তাইলে হবে না আপনি আরবিতে বলতে হবে আল্লাহ খেরিলি ওখতার আলি আল্লাহ খেরিলি ওখতার আলি আর এরকম আরেকটা দোয়া এরকম আছে আল্লাহ মেহদিনি ও সাদ্দিদিনি আল্লাহ মেহদিন হে আল্লাহ আমাকে হেদায়ত দাও ও সাদ্দিদিনি আমাকে সঠিক রাস্তার উপরে চালাও চালাও সঠিক রাস্তার উপরে চালাও ও সাদ্দিদিনি অথবা আরেকটা দোয়া আছে আল্লাহ আল হিমনি রুশদি আল্লাহ আল হিমনি রুশদি সঠিক জিনিস যেটা এটা আমার দিলের মধ্যে ডেলে দাও সঠিক জিনিসটা আমার দিলের মধ্যে ডেলে দাও কিন্তু অনেকগুলো বললে হয়তো আপনার আমল করতে পারবেন না এই জন্য একটাই বলি ছোটো দোয়া যেটা এটা আল্লাহ খিরিলি ওখতার আলী এগুলো আমাদের নবী শিখিয়েছেন এগুলা মন করা না 
এরকম না যে বস এমনি বলছে এগুলো প্রত্যেকটা দোয়া লম্বা দোয়াটাও শিখেছেন নবী ছোট দোয়াগুলোও শিখেছেন নবী আর লম্বা দোয়াটা আমি বললাম বড় কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বড় কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমরা বড় দোয়াটা পড়বো চেষ্টা করব আর ছোট দোয়াটা আমরা ডেইলি লাইফে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেই এই সময় আমরা এই এইদিকে এক মিনিট দুই মিনিট আমরা এই দোয়াটা পড়ে আল্লাহ মাখির আলী ওখতা আলী কয়েকবার পড়বো আল্লাহ মাখির আলী একটা মোনাজাতের মতো করে বাস এর দিক এরপরে আমি এই কাজটা করবো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ বিসমিল্লাহ জাজাকাল্লাহ খাইরান আরেকটা দোয়া এক বোন বলছেন আসলে দোয়াটা এর আগের পর্বেও আমাদের এই দোয়ার জন্য ইয়ে আসছিল যে আল্লাহ ওই যে হাম্মেল হুজন এটা তো স্ট্রেসের এবং ঋণগ্রস্ত মানুষের জন্য এই দোয়াটা যে ওই দোয়াটা একটু বলে দিন একটু আবার রিপিট করি যে আল্লাহ ইন্নি আউযু বিকা মিনাল হাম্মে ওয়াল হুজন আল্লাহ ইন্নি আউযু বিকা মিনাল হাম্মে ওয়াল হুজন ওয়াল আজজে ওয়াল কাসাল ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবুন ওয়া জালাইদ দাইন ওয়া গালাবাতির রিজাল আল্লাহ ইন্নি আউযু বিকা মিনাল হাম্মে ওয়াল হুজন ওয়াল আজজে ওয়াল কাসাল ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবুন কিন্তু যে জিনিসটা আপনি ইজি করেন হে আল্লাহ আপনি যে জিনিসটাকে ইজি করে দেন সেই জিনিসটা কি হয় সহজ হয়ে যায় সহজ হয়ে যায় এরকম এই যে জিনিসটা এই কি হয় বিশেষ করে যে আপনি যদি এটাকে ইজি করে না দেন তাহলে এটা কি হয়ে যায় কঠিন হয়ে যায় কঠিন হয়ে যায় এই জন্য আল্লাহর দিকে আমরা মোতাবজ্জ হওয়া যে কোনো একটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় আপনার কঠিন একটা বিষয় আপনার সামনে আসছে তখন আমরা এই দোয়াটা পড়তে পারি আল্লাহ সাহেলা কোনো কঠিন বিষয় আল্লাহ সাহেলা ইল্লা জালতা ও সাহেলা ওকে জাজাক আল্লাহ খাইরান ওই তিনি সুন্দরভাবে বলেছেন আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে উনি এইখানে ত্রিশটা উনত্রিশটা ত্রিশটা রোজা কমপ্লিট করে উনি দেশে গেলেন ওনার তো ত্রিশটা হয়ে গেল হয়তো উনি সফরে থাকা অবস্থায় হয়তো সফরে রোজা রাখলেন বা রাখলেন না কিন্তু উনি দেশে গেলেন দেশে যাওয়ার পরে দেখলেন তো ঈদ হলো না ওখানে আরেকটা বাকি আছে এই ক্ষেত্রে উনার উনি তো বাংলাদেশে যাওয়ার পরে দেশে যাওয়ার পরে দেখছেন মানুষের তো আমাদের দেশে এক দুই দিন পরে হয় ঈদ হয় একদিন অথবা দুই দিন পরে হয় তখন আপনার যে আপনার যদি তিসটা হয়ে যায় তাইলে এটা আপনার কি হবে নফল হবে আপনি রোজা রাখবেন এটা আপনার কি হবে নফল হবে নফল হবে আর এটা রোজা রাখা দরকার কেন সবাই যেহেতু রোজাদার এই মুহূর্তে যদি আপনি রোজা ভেঙ্গেন তাইলে এটা জানে এটার দ্বারা আপনার দেখতে এই আপনার দেখার মধ্যে একটা আল্লাহর একটা হুকুম রোজা রাখা সেই বিষয়ে যদি সেই বিষয়ে আপনি এই যে রোজাটা রাখবেন এই রোজাটা কি হবে নফল হবে রোজা যেটা ত্রিশ দিনের উপরে হয় না জি ফরজ রোজা এটা তিশের উপরে যায় না উনত্রিশা হয় অথবা তিশা হয় মানে ওনার রাখলেন নফল নফল হবে নফল হবে আচ্ছা জাজাকাল্লাহ খাইরান আর ইস্তারা সোয়াদা আচ্ছা এটা হয়ে গেল আর আরেকটা বোন প্রশ্ন করেছেন আরেক বোন একটা দোয়া বলেছেন আল কাইতু হাম্মাস এই দোয়াটা আপনি ঠিক মতো বুঝছেন উনি আসলে যে আসলে এটা কোনো দোয়া না এগুলো কোন জায়গায় একটা টুকরা বলছেন আচ্ছা আচ্ছা আর উনি কি কি দোয়া চাইছেন উনি ও চাইছেন যে হাজবেন্ড এবং ওয়াইফের সম্পর্ক ভালো থাকার জন্য কোনো জি দোয়া থাকলে এই দোয়াটা হলো যে আপনি কুরআন শরীফের মধ্যে একটা দোয়া আছে যে রব্বানা হাব লানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আয়ুন ওয়া জাআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা আমি আবার বলছি যে হাজবেন্ড এবং ওয়াইফের সম্পর্ক বাচ্চাদের জন্য এই তিনের সব জিনিস এখানে একসাথে ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما এটার অর্থটা হলো হে আল্লাহ তুমি আমার আমার স্বামীকে ওয়াইফে যদি দোয়া করে তো এটার मीनिंग হবে কি হে আল্লাহ আপনি আমার স্বামীকে এবং আমার বাচ্চাদেরকে আপনি আমার চোখের কুররা মানে শীতলতা করে শীতলতা করে দাও মানে অর্থাৎ তো ভালো করে দাও হ্যাঁ এরপরে واجعلنا للمتقين اماما এবং আমাদের সবাইকে আমাকে আমার হাজবেন্ড আমার বাচ্চা সবাইকে আপনি মুত্তাকিনদের ইমাম বানিয়ে দেন আল্লাহ ওয়ালা নেককারদের ইমাম বানিয়ে দেন এই দোয়াটা আপনি করবেন বেশি বেশি করে করবেন জি এত সুন্দর দোয়া যে বাচ্চা কাচ্চা আমার হাজবেন্ড বা ওয়াইফে করলে হাজবেন্ড হাজবেন্ডে করলে ওয়াইফকে আমাদের মানে চুকের শান্তি করে দাও জি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ জি আরেকজন কলার চলে আসছে আমরা একটা কল নিয়ে নেই কলার সালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বয়ন কিন্তু দেখা যায় 
কিন দৌড়ে দেখা যায় বুঝবা রাখ লাগে খুব টায়ার্ড হয়ে যায় গিয়ে হে বুঝবা সলবার মতো নাই কি বলা খুব টায়ার্ড হয়ে যায় গিয়ে তার এমনি বডি ব্যস্তে হলুদ লাগে প্রায় মানুষ ওই দিকে আগে তোমার বরিত কিটা তোমার শরীর এখানে দিয়ে আলো তো হে একবার খোঁজেন আমার বন জন ডিসের লাগে বলি ডাক্তার খোঁজে ডাকবো আসতে লাগবো ডাক্তার মানে ই জন্ডিস হে রোজা রাখলে খুব দুর্বল হয়ে যায় মানে আমি জানতাম সাইরা আমি আমার ফোয়াটা রোজা রাখতো নি না রাখতো না আগে <laughs> আসসালাম হ্যালো কল আসসালাম আলাইকুম আমার <laughs> 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 বুঝবা <laughs> সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদেরকে আরেকটি ব্রেকে যেতে হবে ইনশাল্লাহ ব্রেকের পর এসে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আজকের আসলে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বিষয় নিয়ে আমরা একটা দোয়া নিয়ে আলোচনা গত পর্বে এটা নিয়ে করেছি এই জন্য এই পর্বে আবার আমরা ধারণা করেছি যে এটা আসলেও একটা গুরুত্বপূর্ণ আমল আল্লাহ নবী আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন তো আপনারা ব্রেকের পর আপনাদের সাথে থাকবেন ইনশাআল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা বিরতির পর আবার আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় অনুষ্ঠান মাসনুন দোয়ার প্রোগ্রামে বিরতির আগে আমরা আপনাদের কাছ থেকে কল নিয়েছিলাম এবং কলের আনসার দিতে পারি নাই এখন ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো আনসার দেওয়ার এবং আমরা আবারও আপনাদেরকে আমাদের ইস্তেখারার যে বড় দোয়াটা আমরা দেখাবার চেষ্টা করব স্ক্রিনে এবং আমাদের শেখ দোয়া বলবেন আপনারা আবার চেষ্টা করবেন 
আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের শেখের কাছে জি শেখ দুয়াটা যদি আবার বলেন আমাদের দর্শকদের জন্য আমরা স্ক্রিনেও দেখাবো আপনি বললে আর একটু ই হয়ে যাবে জাযাকাল্লাহ ফাহাদ ভাই আমরা এই যে ইস্তিখারার জন্য দোয়া বলেছিলাম যে ইস্তিখারা যে কোনো বিষয়ের উপরে আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা দুই রাকাত নামাজ পড়ব দুই রাকাত নামাজ পড়ে আমরা এই যে ইস্তিখারার দোয়া একটু লম্বা দোয়া একটা দোয়া যে দোয়াটা আমাদের নবী আমাদেরকে শিখিয়েছেন এই দোয়াটা আমরা আবার বলি আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখিরুকা বিইলমিকা ওয়া আস্তাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাদলিকাল আযীম ফাইন্নাকা তাকদিরু ওয়া লা আকদিরু ওয়া তাআলামু ওয়া লা আআলামু ওয়া আনতা আল্লামুল গুয়ুব আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তাআলামু আন হাদাল আমর খাইরুল লি ফি দীনি ওয়া মুআশি ওয়া আকিবাতি আমরি ফাকদুরহু লি ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به إتلا لم بدوا إدوا تمر إن شاء الله مرشيك بو أري دوا تشيك راك برجنتو মেমোরাইজ করার আগ পর্যন্ত আমরা যে কোনো বুক থেকে পড়লেও আমরা হয়ে যাবে অথবা তার মিনিংটাও যদি আমরা বলি বাংলাতেই বলি আর ইংলিশে বলি যদি আমি মিনিংটাও যদি বলি তবু দুই রাখাত নামাজ পড়ে আমি আল্লাহর সাথে এই দোয়াটা করব আমরা ইনশা আল্লাহ এটা নবীর সুন্নাত এই জন্য আমরা এটার উপরে আমরা অবশ্যই ইস্তেহারা আমরা করব এবং মশোয়ারা করব জি জাজাকাল্লাহ খাইরান আমাদের আনসারের দিকে একটু চলে যেতে হবে শেখ এক প্রশ্ন করেছেন যে ওনার ছেলের বয়স টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি হবে বা জন্ডিসর ওনার জন্ডিস অনেক দিন থেকে জন্ডিস ওনার এবং ডাক্তার বলছে যে জন্ডিস একেবারে সম্পূর্ণ ভালো হবে না এইভাবে থাকবে এখন উনি রোজা এবং রোজা রাখা ওনার জন্য কি ঠিক হবে বা আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে ডক্টর কি বলছেন ডক্টর বলছেন এমন কোনো কিছু সেটা হলো আমি একটু উত্তরে যাওয়ার আগে একটু বলি জি যে একজন মানুষ যদি বলে যে আমি ওজুর যে সময় একজন মানুষ করতে পারে না তার জন্য থৈম্যম বললো যে আমার একটু ঠান্ডা লাগে শরীরে ঠান্ডা লাগে আমি এই জন্য থৈম্যম করবো এটা অ্যাকসেপ্ট হবে না এটা এটা কব এটা আপনার নমাজ হবে না তো এমন হলো ওই মানুষের জন্য যে মানুষের জন্য পানি ব্যবহার করতেই পারবে না যেমন সে পানি ইউজ করতেই পারছে না অথবা পানি নাই দুইটা সুরত হয়তো পানি নাই অথবা হলো শৈলে সে পানি লাগাইলে তার কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে বলে যে না আমার ঠান্ডার মৌসুমে যে আমার পানি ঠান্ডা লাগে আমার শরীরে আমি এই জন্য পানি লাগা কী করবো না ওজু করবো না তৈম করবো তাইলে কি নমাজ হবে নমাজ হবে না ঠিক এইরকম অসুস্থ এমনি ছোটোখাটো কোনো অসুস্থ যেটার কারণে রোজা রাখলে তেমন কোনো ক্ষতি নাই ক্ষতির কোনো তেমন একটা সম্ভাবনা নাই একটু বেমার হলেই যে আমি রোজা রাখবো এরকম না হ্যাঁ সত্যিকার অর্থে যদি তার রোজা রাখার কারণে একজন মানুষের যদি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তেমন হুমকির সম্মুখীন বা সে নিজে বুঝতে পারবে হুমকি না ধরেন মোটামুটি একটা যে তার একটা টায়ার্ড ফিল হয়ে গেছে বেশি আর যেমন সে সহ্য করতে পারছে না তার জন্য তো অবশ্যই সে রোজা ভঙ্গ করলে কোনো অসুবিধা নাই কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমার কথা হলো এটা যে যে যেটার কারণে ছোটোখাটো কোনো বেমার যেটার কারণে কোনো তেমন একটা কোনো সমস্যা নাই আমরা অবশ্যই রমজানের রোজা এটা ফরজ রোজা আর এটার যে মর্তবা আল্লাহ তালা আমাদেরকে যেন এই ফরজ রোজা যাতে আমরা রাখতে পারি বা ওই বোনের প্রশ্নের যে জন্ডিস বলছেন ঠিক আছে ওনার বা রোজা যদি উনি রাখতে নাও পারেন পারতো কাজা তো করতে হবে ওনার জন্য दान कर प्रश्न कर যে নামাজের সিজদায় উনি কোনো দোয়া নবী সাল্লাম করেছেন এমন কোনো দোয়া থাকলে বা কখন ফরজ নামাজে করতে পারবেন না সুন্ন নামাজে বা নফল নামাজে বা আত্মাহেতু অবস্থায় কোনো দোয়া আছে কি না নবী শিখিয়ে দিয়েছেন এরকম কোনো এটার তো সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো এটাই যে আমরা নমাজের মধ্যে যে নমাজের যে পদ্ধতি আছে বিশেষ করে ফরজ নমাজ এটার মধ্যে ধরেন বলেন যে এক্সট্রা আপনি নফল দোয়া বা এই যে দোয়া যেগুলো এগুলোর দিকে আমরা যাই না কেন অনেক মানুষ আছে আজকে ফরজ নমাজই পড়ে না জি হ্যাঁ আর যদি দেখা যায় এখন আবার কিছু লম্বা হয়ে যায় তাহলে দেখা যাবে পড়বে না হ্যাঁ এমনি যেন তিনবার সুবাহ রবি আল আলা 
তিনবার সুবহান রাব্বি আল আলা পড়ার সময় নাই আমাদের হ্যাঁ এই অর্থাৎ কম্পিটিশন কাল আগে কার নামাজ শেষ হবে হ্যাঁ এটা একটা বোঝা যায় একটা কম্পিটিশন হয় আমাদের যে সময় নাই আমাদের হ্যাঁ এখন কথা হলো এইজন্য ফরজ নামাজ যে একটা ব্যালেন্স ঠিক রাখার জন্য একটা সিস্টেম আছে যে এই এরকমই এখন কথা হলো আপনি যে সজিদার মধ্যে দোয়া এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা আপনি নফল নামাজের মধ্যে করেন হ্যাঁ নফল নামাজের মধ্যে আপনি সজিদায় গিয়া কিন্তু কত এই কথা হলো আপনি এটা কী হতে হবে এই আপনার আরবি হতে হবে এবং কোরআন হাদিসের দোয়াগুলা যেমন কোরআনের যে দোয়াগুলো সুন্দর সুন্দর দোয়াগুলো আছে কোরআনের হাদিসের মধ্যে অনেক দোয়াগুলো আছে এগুলো আপনি যে কোনো দোয়া আপনি পড়তে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই বিভিন্ন দোয়াগুলো আমার নবীর থেকে আসে এগুলো যদি আমরা অনেক সময় এগুলো বলি না কেন তো মানুষ কনফিউজ হয়ে যাবে আর মানুষ একটা দর্মদি যে থাকে যেমন আল্লাহ মেন্নি দলাম তো এটা হলো যদি অর্থটা জানেন আমার যে কেউ অর্থটা জানেন কত সুন্দর একটা দল্লাম মেন্নি দলাম তো নাফসি জুলমান কাসির ভলাই সব কিছু চাওয়া হয়ে যাচ্ছে এজন্য আমরা যে কোরআন এবং হাদিসের যে দোয়াগুলো আছে এগুলো আমরা মেমোরাইজ করব এবং এগুলো যদি আমি পড়তে চাই নমাজে তাহলে নফল নমাজের মধ্যে পড়ব নফল নমাজের মধ্যে সাজিদার মধ্যে পড়ব অর্থাৎ সালামের পরে পড়ব সালামের আগে পড়ব এরকম পড়তে পারি ইনশাআল্লাহ জাজাকাল্লাহু খাইরান আশা করি বোন প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আচ্ছা আরেক বোন প্রশ্ন করেছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইহিয়ু ওয়া ইমিত ও হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির উনি উনি এই আমলটা করেন বা উনি বলছেন যে ফজরের নামাজের পরে উনি তিনবার পড়েন এবং আসরের নামাজের পর তিনবার পড়েন এটা তিনবার করে আমার জানা নাই আপনি তিনবার পড়তে পারবেন বা পাঁচবার পড়বেন ওর কোনো অসুবিধা নেই যত বেশি পড়বেন তত সব হবে কিন্তু প্রত্যেক নামাজের পরেই আপনি সকাল বিকাল সাথে সাথে আপনি প্রত্যেক নামাজের পরেই দোয়াটা পড়তে পারবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইয়ুহি ওয়া ইয়ুমিত ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির এই যে দোয়াটা আছে এই দোয়াটা প্রত্যেক নামাজের পরে আপনার সুবহান আল্লাহ তেতিসবার আলহামদুলিল্লাহ তেতিসবার আল্লাহু আকবার চৌত্রিশ বার আসছে কোনো হাদিসে কোনো হাদিসের মধ্যে আসে আল্লাহ আকবার তেত্রিশ বার আর এই কালিমাটা এখন আমি যদি আল্লাহ আকবার চৌত্রিশ বারও পড়ি ইয়ারপরও আমি এই দোয়াটা আমরা প্রত্যেক নমাজের পরে পড়তে পারি কোন দোয়াটা যে প্রত্যেক ফরজ নমাজের পরে এই দোয়াটা লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারিক লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইহি ওয়ুমিত ওহু আলা কুল্লি শাইন কাদির খেরান আরেক আচ্ছা আরেক বোনের প্রশ্ন হচ্ছে যে সুরা ফাতেহা আপনি তো আগের পূর্বেই বলেছেন এটা হলো মানে সুরা শিফাহ সুরাতুল শিফাহ আরেকটা নাম বলেছিলেন অত্যন্ত সুন্দর একটা দোয়া এখন বলছেন সুরা ফাতেহা উনি ওনার ওনার শরীর খারাপ ওনার কিভাবে পড়বেন আপনি সহি এটা বলেন এটা বলা হয়েছে যে আপনার আগের পূর্বে আপনি বলেছিলেন বোধহয় জি এটা হলো এরকম পড়ে এবং এরকম সুরাতুল ফাতেহাকে যদি কেউ ফজরের নামাজে এটা অভিজ্ঞতা থেকে বলা হয়েছে এটা এরকম যে এটা কোরআন হাদিসের মতো এরকম না যে এটা আপনার জাস্ট এটাকে কোরআনের পাঠ বা হাদিসের পাঠ এরকম না কিন্তু অনেকে এরকম ফায়দা পাইছেন সুরায় ফাতেহার একটা সিস্টেমে আমল করার কারণে এটা সিস্টেমে আমল করার কারণে অনেকে ফায়দা পাইছেন এবং এটা অভিজ্ঞতা থেকে বলা হচ্ছে যে ফজরের নামাজের সুন্নতের পরে এবং ফজরের নামাজের ফরজের মাঝখানে এই যে এই সময়ে আপনি যদি সুরায় ফাতেহা যদি চল্লিশ দিন আপনি পড়েন চল্লিশ দিন যদি পড়েন আর প্রত্যেক দিন ফজরের সুন্নতের পরে আপনি পড়বেন একচল্লিশ বার সুরায় ফাতেহা পড়বেন একচল্লিশ বার সুরায় ফাতেহা পড়বেন আর পড়ার সিস্টেমটা হলো এরকম যে বিসমিল্লাহ সাথে আলহামদু একসাথে পড়বেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন শুধু দুইটা আয়াত এরপরে আপনি স্টপ করতে পারবেন আর রহমান রাহিম মালিক বিসমিল্লাহ সাথে আলহামদুলিল্লাহ আপনার জুড়া লাগাতে হবে জুড়া লাগানি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন এরকম আপনি আপনি পড়বেন একচল্লিশ বার আচ্ছা পড়ার পরে আপনি এটা দোয়া করবেন আল্লাহ আমি অসুস্থ বা আমার কোনো প্রয়োজন আছে আমার যে কোনো প্রয়োজন আপনি দোয়া করেন এরকম হতে পারে যে যদি কোনো বড় বেমারি হন উনি পড়তে পারছেন না আপনার ওনার আত্মীয় কেউ যদি এরকম পড়ে যেমন ছেলে আছে মেয়ে আছে অথবা ওয়াইফ আছেন বা হাজব্যান্ড একজন আরজনের জন্য এরকম যদি চল্লিশ দিন সে যদি এরকম পড়ে পরে যদি পানির মধ্যে ফু দেয় আর এই পানিটা যদি ওনাকে খাওয়ায় আল্লাহ তালা এই পানির বরকতে এই সুরায় ফাতেহার বরকতে আল্লাহ তালা ওনাকে সেফা দিতে পারেন এটা একটা তজরাবা অভিজ্ঞতা আপনারা চাইলে চল্লিশ দিন পড়া এটা করতে পারেন ফজরের সুন্নতের পরে আপনি প্রত্যেক দিন চল্লিশ দিন ধারাবাহিকভাবে চল্লিশ দিন 
ফজরের সুন্নতের পরে আপনি সুরায় ফাতেহা পড়বেন একচল্লিশ বার আর বিসমিল্লাহ সাথে আলহামদুল একসাথে পড়বেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন জাজাকাল্লাহ খাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে শিফা দান করেন আরেক বোন আসলে ওনার লাইনটা কেটে গেছে উনি আমাদেরকে মাফ করো এবং আমাদের ওই সমস্ত ভাই বোনদেরকে মাফ করো যারা আমাদের থেকে চলে গেছেন দুনিয়া থেকে ইমানের সাথে ইমানের সাথে কত মানুষ যে গেছেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ সবাইকে মাফ করে এই দোয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রব্বান আখফির লানা ওয়া লি ইখওয়ানিনাল লাযিনা সাবাকুনা বিল ঈমান ভাই দোয়াটা কখন পড়বেন বা যে কোনো সময় যে কোনো সময় পড়তে পারেন যে কোনো সময় পড়তে নামাজের পরে ফরজ নামাজের পরে বসে বসে পড়তে পারেন বসে পড়তে পারেন জি সুবহানাল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর দোয়া আসলে আমাদের হাতে আসলে সময় আর 4 মিনিট আছে আমি চাচ্ছি যে আসলে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটা দোয়া আরেকজন চাইছিলেন মনে হয় যে এই আচ্ছা ও আচ্ছা এবং ওয়াইফ এবং আরেকটা কি বলছিল হ্যাঁ ওই দোয়াটা হাজবেন্ড এবং ওয়াইফের দোয়াটা তো আপনি বলেছেন আরেকটা দোয়া আমি জিজ্ঞেস করার জন্য আমি আপনাকে বলছিলাম ওই যে আরেক বোন দুই বোন প্রশ্ন করেছেন এটা দোয়াটা দেওয়ার জন্য লা আল্লাহু আকবার সাহলা লা সাহলা ওইটা একটু একটু শর্টলি যদি অর্থ সহ বলে দেন আর দোয়াটা আমার দর্শকদের জন্য সময় আমাদের আছে 4 মিনিট আছে এই দোয়াটা আমাদের নবী আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে কোনো কঠিন সময়ে এই দোয়াটা আমরা পড়তে পারি আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জাআলতাহু সাহলা ওয়া আনতা তাজআলুল হুজনা ইল্লা ইযা শিতা সাহলা আমি আবার বলছি আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জাআলতাহু সাহলা ওয়া আনতা তাজআলুল হুজনা ইল্লা ইযা শিতা সাহলা আল্লাহু আকবার এই দোয়াটা আমি আগে বলছি যে হায় আল্লাহ যে যে জিনিস আপনি ইজি করতে চান এই জিনিসটা কি হবে ইজি হবে কঠিন করতে পারবে না না ও আচ্ছা জি এরকমই আর যেটা আপনার কোন জিনিসটা ইজি না কিন্তু যদি আপনি এটাকে ইজি করে দেন আর আপনি যদি এটাকে আসান করে দেন সহল করে দেন সহজ করে দেন তাহলে তো এটা কি হয়ে যাবে সহজ হয়ে যাবে কঠিন কোন সময় এই দোয়াটা আমরা পড়ব যে এটা আমাদের নবী আমাদেরকে শিখিয়েছেন কঠিন সময় পড়লে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করবে হেফাজত করবেন জি অবশ্যই ইনশাআল্লাহ আর আমরা যে আজকে যে আলোচনা করেছিলাম সেই আলোচনার মধ্যে আমরা আসি একটু সংক্ষেপে আমরা আলোচনা করি যে ইস্তেখারা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি লম্বা আলোচনা করেছি গত সপ্তাহে আলোচনা করেছি আমরা ইস্তেখারা আমরা চাই যে আমাদের যারা আমাদের সাথে আছেন আপনারা সবাই এবং আমরা যাতে এটার উপরে আমল করতে পারি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোক সেটার জন্য আমরা প্রপার ইস্তেখারা করব দুই রাখাত নমাজ পড়ব এরপরে আপনার এই এই নিয়তে এই নিয়তেই নমাজ পড়ব যে আল্লাহ আমাকে আমি এই কাজটা করা না করা এই ব্যাপারে আপনি আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার এই সাহায্য আমি আপনার চাই এই জন্য আমি দুই রাখাত নমাজ পড়ছি দুই রাখাত নমাজ পরে আমি লম্বা দোয়া যেটা আমরা বলেছি এই দোয়াটা আমরা পড়ব এরপরে আমরা একদিন দুই দিন তিন দিন সাত দিন পর্যন্ত আমরা করব এরপরে আরেকটা আমরা শর্ট দোয়া আমরা বলেছি যাদের সময় কম অথবা অনেক সময় আছে সময় নাই আবার লম্বা দোয়া আমরা করার সুযোগ থাকে না টাইম কম থাকে তখন আমরা শর্ট দোয়া আল্লাহ খেরিলি ওখতারলি আল্লাহ খেরিলি ওখতারলি আমরা এটা পড়ব আরেকটা কথা হলো যারা ইস্তেখারা করবে তারা কি হবে না না কাম হবে না তারা সফল হবে ইস্তেখারা করার পরে হয়তো আপনি দেখছেন ইয়ে আল্লাহ ইস্তেখারা করার পরেও দেখা যায় আমি এই কাজটা করলাম দেখার মধ্যে ক্ষতি হয়ে গেছে আপনি যেটা দেখছেন সেটা সঠিক না আল্লাহ তালা এটার মধ্যে কোনো কল্যাণ রাখছেন হয়তো দুনিয়াতে আপনার দেখার মধ্যে লাগছে আপনার ক্ষতি হয়ে গেছে কিন্তু এটার মধ্যে কল্যাণ আছে এটা বিশ্বাস রাখতে হবে এই জন্য আমরা প্রত্যেকটা কাজ করার আগে আমরা ইস্তেখারা করে করব আর ইস্তেখারা করার পরে যে কাজটা হবে সেটার মধ্যে কি হবো না আমরা নাকাম হবো না এবং মশবরা করে যেটা আমরা কাজ যদি করি তাহলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে লজ্জিত করবেন না এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইস্তেহারা এবং মশবরা দুটোটা উপরে আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা দেখতে দেখতে আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে গেল আশা করি আপনারা আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে আপনারা ফজিলত পাবেন আমরা দুই পর্ব দুই পর্বে এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছি এই এই ইস্তেখারার ব্যাপারটা কারণ প্রায়ত্যিক জীবনে আমাদেরকে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং নবীর তরিকা এবং মা সরার সাথে যদি আমরা কোনো কাজ করি ইনশাআল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে বরখত দেবেন এবং এই কাজের যে কল্যাণ যে জিনিস শেখ প্রথমেই বলেছিলেন যে কল্যাণের দিকে চলে আসা কল্যাণ দেবেন আমাদেরকে ইনশাআল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুন ওয়াখির উদ্দান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আবার নেক্সট পর্বে আপনাদের সাথে আমাদের দেখা হবে আমাদের কালকে আমাদের রিপিট হবে এই প্রোগ্রাম আমাদের সাথে ফেসবুকেও দেখতে পারবেন এবং ইউটিউবে দেখতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়ালাইকুম আসসালাম ওরহমতুল্লাহ